Madalas ka ba na mamatayan sa umaga, lalo na kapag dadaan ka ng crossing o kaya naman ng humps? I think I know what causes this and also a possible fix. Kaya stick until the end. What's up mga pre? It's Jay Buen Suceso back with another video. And in this video, we're gonna talk about our throttle body. Ano connection nito sa hard starting sa umaga and then madalas kang mamatayan ng engine. But before we start, I upload videos every week na makakatulong sa inyong kalaman sa ating mga motor. Kaya naman, go ahead and click the subscribe button and also the bell icon para ma-notify kayo once I have uploaded. Alright, let's start. Ang throttle body, makikita mo lang yan sa fuel-injected systems. Okay? Para siyang carb. Pero not to confuse you ha, magkaiba yung throttle body sa ka-carb. So ang throttle body, makikita mo lang sa fuel-injected systems. Now to explain in a very simple way, ang ginagawa ng throttle body is siya yung nagko-control ng airflow papunta sa ating engine. Now, dalawang part lang naman yung pag-uusapan natin in this video sa part ng throttle body. That is the butterfly valve and the AIC valve or the idle air control valve. The more na pihitin natin yung silinya door, the more na magbibigay ng gas yung injector, and also the more na mag-open yung butterfly valve para matimpla ng tama yung air and fuel mixture, maganda yung sunog or maganda yung combustion. Mag-usapan naman natin ngayon yung AIC valve or idle air control valve. Now, dito naman dumadaan yung hangin kapag yung butterfly valve is nakasara. Kasi nga, di ba, kailangan pa rin ng apoy ang oxygen para patuloy na mag-apoy. Pansin niyo yung kandila, di ba, kapag tinakpan nyo, mawawala ng hangin, mawawala ng oxygen, mamamatay yung apoy. So, even if nakasara yung butterfly valve, kailangan pa rin ng hangin papasok sa engine. And dito naman dumadaan yung hangin sa AIC valve kapag nakasara yung butterfly valve. Gets? Kaya kapag madalas namamatayan ka sa umaga, baka barado na yung AIC valve mo. Now, maraming factor kung bakit namamatayan ka ng engine. Ito lang yung pinaka na overlook kasi nasa loob nga siya. No? Medyo matrabaho or medyo may hirapan ka ma-access. So, to fix the issue na namamatayan ka is to clean it. Simple, lilinisin mo lang siya. Now, I'm gonna show you kung paano namin nilinis ng tatay ko yung throttle body ng motor ko. Okay? But keep in mind, hindi ito tutorial. So... I discourage you na gayahin yung mga mapapanood nyo. I'm only sharing this to give you the idea on paano namin nilinis. Now, sa ibang mekaniko, it could be different, no? Kaya, panoorin nyo na lang to. Oops, teka lang pala. Some of you might ask, number one, kailan mo kailangan maglinis ng throttle body? Number two, magkano magpalinis ng throttle body? Number three, yung mga pagbabago kapag nalinis na yung throttle body mo. And number four, kakalinis mo lang pero namamatayan ka rin. So ano yung mga possible na kailangan mo pang gawin para hindi ka mamatayan? All of that we will answer in the end of this video. Pero panoorin nyo muna kung paano namin nilinis ng tatay ko.
So, ganun namin nilinis ng tatay ko, yung throttle body. Kita nyo naman, pati yung injector nilinis din namin. Bumili lang ako ng carb cleaner sa Ace. So, nasa 350 din yun eh. Now, to answer the question kung kailan mo kailangan magpalinis ng throttle body, kapag 15,000 kilometers na yung takbo mo or lagpas ka na dun, hindi ka pa rin nagpapalit ng air filter, malamang marumi na nga yung throttle body mo. Kasi mga preconectado yun eh. Yung air filter, syempre filter, sinasala niya yung hangin na later on pumupunta sa throttle body. Ngayon, kapag yung air filter mo madumi na, malamang hindi na yan nakakasala ng maayos. So, yung mga likabok, maaaring lumulusot na rin talaga. Actually, kasabay nga siya ng FI cleaning. Now, magkano naman magpa-throttle body cleaning? Kapag sa Yamaha ka pupunta, magpapaservice ka, meron kang booklet. Uh, natatandaan ko dati, wala pang 1,000 pesos. Siguro mga 800 pesos lang yung ginasos ko. Kasama yung booklet, kasama yung cleaner, kasama pa nga yata change oil nun dati. Now, kung wala ka namang booklet, Medyo mahal talaga sa Yamaha 3S kasi bibilin mo pa yung mga liquid na ginagamit. So, handa ka ng 1,000 plus. Ngayon, kung magpapa-FI cleaning ka naman sa iba, sa labas o sa mga private na shop, handa ka na sa 500 pesos to 1,000 pesos. Now, mas maganda sa ibang shop kasi ah, hindi lang FI cleaning yung gagawin sa motor mo. Talagang itacheck lahat, pati pang gilid, yung CVT, Uh, tune up din yan. So, I would suggest sa uh, private uh, shop na kayo magpagawa. Now, ano naman yung mga pagbabago kapag bagong linis yung throttle body mo? Marami, maganda. Yung response rate ng throttle kapag naggas ka talagang mararamdaman mo ka agad na uh, mag accelerate ka agad. And also, yung acceleration talagang damang-dama mo na mabilis or maganda. Kumbaga, sa computer, eh, walang lag or walang delay kapag naggagas ka. Ganon. Pero yung top speed, ganun pa rin. Hindi ba dadagdagan ng top speed mo? Now, kapag kakalinis mo pa lang, tapos namatayan ka pa rin, as I said, mga pre, maraming factors kung bakit namamatayan tayo ng engine. Now, kung nakapag-throttle body cleaning ka na, nakapagpalit ka na ng air filter, then, tinry mo na rin magpalit ng spark plug, ganun pa rin, I would suggest na ipacheck mo na talaga yan sa specialista, sa magaling na mekaniko. So, paano makahanap ng magaling na mekaniko? Um, I have a bad experience sa uh, Yamaha 3S dito sa amin. So, nagpa-service ako, tapos kulang-kulang yung tornilyo, tapos hindi na ayos ng pagkakalagay ng flarings. So, I would suggest na doon na lang kayo sa mga private shop na nakikita nyo sa pa- Facebook No, hanap lang kayo, um, magaling na mekaniko, yung maraming feedback. Commonly naman, magre-respond ka agad sila sa mga queries nyo. So, I would suggest na talagang maghanap kayo ng mga private shop na magagaling or sikat na malapit sa inyo. Kung may mga katanungan pa kayo, comment down below. I'll try to respond to that. And also, kung ayaw nyo mag-comment, you can reach me on my social media accounts na sa description. Panoorin nyo rin yung ibang video ko na kapupulutan nyo rin talaga ng aral. Maraming maraming salamat sa panonood. Again, I'm Jay Buen Suceso. Always pray and I'll see you on the next one.